హలో వ్యూర్స్ శుక్రవారం వచ్చిందంటే చాలు సినిమా ప్రేక్షకులకు పండగనే చెప్పాలి వారం వారం కొత్త సినిమాలు కొత్త కొత్త కథలు మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి ఒక్కో వారం ఒక్కో సినిమానే ఉంటుంది ఒక్కోసారి రెండు మూడు ఉంటాయి మరి ఈ వారం దాదాపుగా ఎనిమిది చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి ఇక సినిమాని ప్రేమించే వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళకి ఈరోజు పండగనే చెప్పాలి అందులోనూ ఈరోజు కృష్ణాష్టమి కావటంతో కొన్ని స్కూల్స్ మరియు ఆఫీసులు సెలవు కూడా ఉంటాయి ప్రస్తుతం ఉండే బిజీ లైఫ్ లో కాసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమాకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిస్తారు ఇక ఈ రోజు థియేటర్స్ అన్ని దాదాపుగా ఫుల్ గానే ఉంటాయి మరి ఈ రోజు విడుదలైన చిత్రాలన్నీ దాదాపుగా చిన్న సినిమాలనే చెప్పాలి ఈ వారం చిన్న సినిమాల పండగ ఎనిమిది చిత్రాలు విడుదలైతే వాటిల్లో హిట్ ఏది ఫట్టేది అన్న జాతకం మరి కాసేపట్లో తెలిసిపోతుంది ఒక్కోసారి చెప్పలేం చిన్న సినిమా అని అనుకుంటాం కానీ పెద్ద కలెక్షన్లు తెచ్చి పెడతాయి చిన్న ఆర్టిస్టులు అనుకుంటాం కానీ అనుకోకుండా కొన్ని కథల వల్ల సినిమా హిట్ అయితే అమాంతం పెద్ద స్టార్స్ అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది ప్రేక్షకుడు సినిమా చూసే విధానం మారింది కథ నచ్చితే చిన్న పెద్ద అని తేడా లేకుండా హిట్ కొడుతున్నాయి ముందుగా కౌసల్య కృష్ణమూర్తి ఈ చిత్రానికి వస్తే అది ఒక రైతు బిడ్డ పెద్ద క్రికెటర్ ఎలా అవుతుంది అన్న నేపథ్యంలో కథ సాగుతుంది ఒక రకంగా ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు రెండు అంశాలను ప్రస్తావించాడు ఒకటి రైతుల కష్టాలను గురించి చూపిస్తే మరొకటి ఆడపిల్లలు అన్ని విషయాల్లోనూ ఏ విధంగా ముందుకు సాగుతున్నారు అన్న విషయంపై కథ మొత్తం సాగుతుంది మరి దీన్ని ప్రేక్షకులు ఏ విధంగా ఆదరిస్తారో చూడాలి రెండో చిత్రం బాయ్ ఇది హై స్కూల్ పిల్లల మీద తీసిన చిత్రం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాను దర్శకుడు ప్రేక్షకులకు టీజర్ చూశాక ఏం చెప్పాలని తీశాడు అన్న వితండవాదం ఒకవైపు నుంచి వినిపించింది ఎందువల్లనంటే అందులో కొంత భాగం చిన్న వయసులో ప్రేమ పెళ్లి వంటి కొన్ని అంశాలను చూపించడంతో పెద్దగా అలాంటి చిత్రాలను పిల్లలకు చూపించడానికి పెద్దలు ఇష్టపడరు రెండోది అసలు ఆఖరికి ఏం జరిగింది ఆ పిల్లలు వాళ్ళ గమ్యానికి ఎలా చేరుకుంటారు అన్నది రెండో పాటలో చూపిస్తాడు కానీ అప్పటి వరకు కూడా చూడటానికి కొంతమంది ఇష్టపడరు ఇక మరిది కమర్షియల్ గా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నది కాస్త డౌట్ అనే చెప్పాలి మూడో చిత్రం కేడి నెంబర్ వన్ ఈ చిత్రం శకలక శంకర్ హీరో గతంలో తీసిన రెండు చిత్రాల కంటే ఇది ఎంత వర్కౌట్ అవుతుందో తన కెరీర్ కు ఎలాంటి పేరు తెస్తుందో మరి నాలుగో చిత్రం ఏదైనా జరగొచ్చు శివాజీ రాజా తనయుడు విజయ్ రాజా హీరోగా నటించిన చిత్రం శివాజీ రాజా నటన గురించి కొత్తగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏం లేదు మరి వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ చిత్రంలో ఎలా సక్సెస్ అవుతాడు ఈ చిత్రం అతని కెరీర్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది వెయిట్ అండ్ సి ఈ చిత్రం థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ జోనర్ లో కాస్త కామెడీ రా లవ్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఐదో చిత్రం నివాసి ఇది ఓ ఎన్ఆర్ఐ కథ తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్ ని ఈ కథలో దర్శకుడు చూపిస్తాడు గారాభంగా పెంచిన కొడుకుని ఎటువంటి సౌకర్యాలు ఇవ్వకుండా తన మూలాలను తెలుసుకోమని ఓ పల్లెటూరిలో తండ్రి వదిలేస్తే దాంతో వాడి జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యల నేపథ్యంలో సాగే కథ ఇది ఇలాంటి చిత్రంలు గతంలో చాలానే వచ్చాయి మరి ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను ఏ విధంగా ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి దర్శకుడు ఇందులో కొత్తగా ఏం చూపించాడన్నది తెలియాలి ఇక నీతోనే హాయ్ హాయ్ హవా చిత్రాలు కూడా విడుదలయ్యాయి వాటి కథా కథాంశాలేంటి ప్రేక్షకులు ఎంతవరకు ఆదరిస్తారు కొత్త ఆర్టిస్టులతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాలు ఆశించినంత ఫలితాన్ని ఇస్తాయా కనీసం బోటా బోటీగా అన్న ఆడతాయా అన్న విషయంపై క్లారిటీ రావాలి ఇక ఆఖరి చిత్రం యాంగ్రీ బర్డ్స్ టూ మంచులో సాహసం అన్న ట్యాగ్ లైన్ తో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఎలా ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి యాంగ్రీ బర్డ్స్ మొదటి పార్ట్ యానిమేటెడ్ ఫుల్ కామెడీ చిత్రంగా తెరకెక్కి మంచి హిట్ అయింది మరి ఈ చిత్రంలో టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఇంకా గొప్పగా ఏం చూపించారు పిల్లలను ఎలా ఆకట్టుకోబోతున్నారు ఇది ఏ విధమైన విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి మరి ఏదేమైనప్పటికీ ఎంతో కష్టపడి తీసే సినిమాలు చిన్నవైనా పెద్దవైనా అటు నిర్మాతలు ఇటు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు నష్టపోకుండా ఉంటే సగం హిట్ అయినట్లే ఇక ఈరోజు విడుదలైన ఇన్ని సినిమాలు ఒకేసారి ఆడతాయా లేదా అన్నది చూడాలి